existen varias formas de elevar nuestra vibración que nos ayudarán incluso en los peores momentos. Lo primero de todo es poner conciencia sobre nuestros sentimientos. Si el origen de nuestro malestar es confuso, una mirada a nuestro interior puede que nos ayude a determinar cómo proceder. O si sabemos a qué se debe nuestro bajón de energía, este puede ser un buen comienzo para buscar la enseñanza que nos tiene preparados. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Si nos abruman los pensamientos negativos, el pánico, el dolor, el miedo, la mejor forma de elevar nuestro espíritu es proyectar pensamientos positivos y creativos. Esto generará sentimientos positivos y ser conscientes de cada sentimiento de baja vibración. Estamos generando y cambiando ese polo opuesto. Esto no se trata no solo de fe, esto no se trata de creer o no creer. Esto pasa en nuestros cuerpos porque somos vibración. Vibramos electromagnéticamente. Vibramos a través de nuestra energía superior conectada con nuestra alma. Es importante, como decía Hermes Trimegistro, el tres veces grande. Si sentimos tristeza, esta desaparece cuando generamos alegría. El miedo desaparece cuando generamos amor y así con todos aquellos sentimientos que nos hagan sentir mal. Nunca sintamos lástima de nadie. Esto baja la vibración de la persona que nos produce esta pena y también la nuestra. Esto es lo que promueve la televisión, por ejemplo, que hace aflorar este tipo de sentimientos. El pánico, el miedo. Es una forma de que nuestras vibraciones bajen más de un 80%. Para evitar bajar las vibraciones debemos evitar largas exposiciones a campos electromagnéticos, teléfonos móviles y redes Wi-Fi. Todo eso también ayudará a sentirnos mejor. Y desconéctate, no dejando de asumir la realidad, no dejando de saber que hay que tener un cuidado, que hay que tener una precaución. Es importante, obviamente, estar enterado de nuestro entorno, de lo que pasa, pero ¿quién dijo miedo? Tenemos que recordar que es adecuado mantener la atención en el presente, en el aquí y ahora, la mayoría de los estados que provocan emociones negativas se alimentan a partir de proyecciones futuras o vivencias del pasado. El pasado hay que dejarlo atrás y el futuro todavía no es importante. Donde verdaderamente vivimos en el presente es este nuestro presente y es el lugar donde hay que centrar todas nuestras energías y atención. Y por qué no poner la vibración más alta, meditar, meditar en Dios, meditar en las alturas, meditar en el cielo porque allá está nuestra gran vibración, no estamos solos.